രുചിയുടെ കലവറയായ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നീറുന്നത് നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാകും അല്ലേ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാമോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീവ്രമാണെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാക്കാൻ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറയാതിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു നല്ല പാചക വിദഗ്ധ ആകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടാലോ ഹായ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വൈപ്പിലുള്ള ലേ മെറിടൈം ഹോട്ടലിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഷെഫ് ഷാരോൺ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് ഷെഫ് ഇന്നൊരു നാടൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കാണിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കോണ്ടിയും അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടംപറി അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അത് കരിമീൻ കരിമീൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കരിമീൻ ചുട്ടുളി കരിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയുള്ളി വേണം കറിവേപ്പില വേണം വട്ടൽമുളക് വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കോക്കനട്ട് ക്രീം വേണം നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കറിവേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷാലറ്റ്സ് കറിവേപ്പിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്ടുത്ത് ഈ പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണത് ഫിഷിനെ അടുത്ത മാരിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീനാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും അര മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ടൈം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എൻ്റെ സ്വഭാവം ഞാനിവിടെ അര മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി നമുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കാം ചുട്ട ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആവണം ഫിഷിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 
സൈഡ് കുക്ക് ആയി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷാലറ്റ്സ് ഇടാം മുളക് നന്നായിട്ട് ആ കറക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു ചുട്ടെടുക്കുന്ന കാറില്ല ഒരു കറുപ്പ് നിറം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രൈ ആവണം ഗോൾഡൻ ഫ്രൈയിലും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ചുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ചെയ്യില് വരണം ഉള്ളിയുടെ മണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിച്ച് വരിക സമയത്ത് കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം അല്ലേ കുറച്ചും ഇടാം ഇനി കുറച്ച് ടർമറിക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിനെ ഒന്നും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം മിൽക്ക് ആണ് ഒഴിക്കാം മിൽക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ക്രീം മതി ഇനി നമുക്ക് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിഷിനെ ഒന്ന് മറക്കിയിടാൻ കൂടി ഏകദേശം സോസ് കറക്റ്റായിട്ട് വരണുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഒന്ന് മറക്കിടാം ഫിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി അല്ലേ അതെ ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഇനി എന്താ പരിപാടി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ക്രഷ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അതുപോലെ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷ് പേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുട്ടുള്ളി കരിമീൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഒന്നും കൂടി കാണണ്ടേ പെട്ടെന്ന് ഉറിയിക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീനിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത ഈ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിമീൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയുള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കാറായി വരുന്ന സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാല നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നാളികേര പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കോക്കനട്ട് ക്രീം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കുക ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി വരുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത കരിമീൻ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ശേഷം പൊടിച്ച കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുട്ടുള്ളി കരിമീൻ നല്ല ചട്ടിയിലായിട്ടോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചട്ടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതോളം അതൊന്ന് വാഴയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ മല്ലി ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ
കരിമീൻ വെച്ച് മാത്രമല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഏത് ഏത് വിശ്വസിച്ചും ചെയ്യാം ഏത് വിശ്വസിച്ചും ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടുള്ളി മീൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഫിന്റെ സ്റ്റൈൽ അത് എന്റെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കൊതിയൂറുന്ന കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്താലോ യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് യാത്രയും കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല അന്തരീക്ഷവും നല്ല രുചികളും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇന്ന് അതുപോലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാക്കി പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് യാത്രയും കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല അന്തരീക്ഷവും നല്ല രുചികളും അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇന്ന് അതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ കുടുകപ്പാറ അതാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏകദേശം തമിഴ്നാട് ബോർഡറിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു തമിഴ് ടച്ചുള്ള വീടുകളാണ് നമ്മൾ തമിഴ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തമിഴ് ടച്ചുള്ള വീടുകളാണ് ഇവിടെ ചുറ്റും കാണാനുള്ളത് കടകൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയ എന്താ പറയുക പേരുകളിലൊക്കെ മലയാളം തമിഴ് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നല്ലൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ലെറ്റ് സീ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ രുചി അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നത് ഇന്ന് ആ രുചി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രീത വെൽക്കം അപ്പൊ പ്രീത കൂടെ ഉണ്ട് പ്രീത കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടിട്ടാണോ ഈ ഭക്ഷണം വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചു നിൽക്കുക പ്രീത വിഷമിക്കല്ല വളരെ എവറിങ് സ്റ്റിൽ ചിൽ ഹിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പ്രീത നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ എഗ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ എഗ് റോസ്റ്റ് ആ ടൊമാറ്റോ എഗ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് അല്ല അത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം അല്ലേ പ്രീത പറഞ്ഞോളൂ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രീതർത്ത് ചോദിക്കാം ഉപ്പുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് ഗാർലിക് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉണ്ട് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് ആൻഡ് കടുകുണ്ട് ഉലുവ ഉണ്ട് മല്ലിയല്ല നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെ അതെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിന് ഇവിടെ ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് സസ്പെൻസ് അതെ ഇതാണ് സസ്പെൻസ് ഇതിലാണ് എഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കലാണോ പാൻ ചൂടാണോ നല്ലോണം മതി മതി ഓക്കെ ഓയിൽ ഒഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് ഉലുവ ഇടണം ഉലുവ ആദ്യം പ്രീത ധൈര്യ ഇട്ടിട്ടുള്ളു ചോദിക്കട്ടെ പ്രീത എന്താ ചെയ്യണത് ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് നടത്താണ് ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണോ ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ത്രെഡ് ചെയ്യാനും ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എല്ലാം മാറ്റം ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉലുവ പൊട്ടലുണ്ടോ നല്ലോണം വഴി കിട്ടണോ അതോ ജസ്റ്റ് ഒന
വഴണ്ടാ മതിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടാ മതി വഴണ്ടാ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വഴട്ടിയാലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആയോ ഇത് നല്ലോണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എന്താ പ്രീത ചെയ്യേണ്ടത് തക്കാളി തക്കാളി ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ചിടാം മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഇല്ല കറി അല്ല കൊറച്ച് തിക് ഗ്രേവി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യണ്ടോ തക്കാളി നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കൊരു തക്കാളി ഇതാ പ്രീത അതാ ഈ തക്കാളി കണ്ടോളൂ ഒരു തക്കാളിനെ അധികം പഴുക്കാത്ത തക്കാളി അല്ലേ ഒരു കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തക്കാളിന് മുകളിൽ ടോപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആ തക്കാളിയുടെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള തോട് മാത്രം ഓക്കെ മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു ഇനി ഇത് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയിൽ കൊള്ളുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടുപെടും മൊത്തം ചളമാവും ഇപ്പൊ ഇതാ പ്രീതയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വാസ് റൈറ്റ് പ്രീതിന്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു തക്കാളിന്റെ അകത്ത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും മുട്ടയും കൂടെ അങ്ങനെ കുക്ഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രീതന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം എന്താ പ്രീത അവസ്ഥ ഒന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഓ ഇനിയാണ് ഉപ്പിടേണ്ടത് ഓക്കെ മുട്ടയ്ക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാ ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാത്രല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് തോന്നില്ലേ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇതുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും വിചാരിച്ചിരിക്കും എന്താ അവസ്ഥ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറക്കാം തുറക്കാം ഏകദേശം എന്താണ് ഇപ്പൊ അവസ്ഥ കഴിക്കാനുള്ള രൂപമായിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനുള്ള രൂപമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാക്കി പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ തകർത്തു അടിപൊളി ഞാൻ വീണ്ടും അടിപൊളി 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രീതയ്ക്ക് മാത്രം ഒരു സന്തോഷം കാണാനില്ല സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി പ്രീതയ്ക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു രുചിയായിട്ട് കാണാം അടുത്ത ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ട രണ്ട് വിഭവങ്ങളും സ്വന്തം അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോവാൻ വരട്ടെ ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്ത് നിന്ന് അഞ്ജലിയാണ് കേട്ടോ അഞ്ജലി കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ തവണ ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ രുചിയെപ്പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ എന്നിലുള്ള പാചകക്കാരിക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അഞ്ജലി ഇന്നൊരു റെസിപ്പി അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാം റെസിപ്പി മുള്ളാത്ത ഉലത്തിയത് ചേരുവകൾ മുള്ളാത്ത ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചെറിയുള്ളി അഞ്ചെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി അഞ്ചല്ലി വറ്റൽമുളക് ആറെണ്ണം കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കടുക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം മുള്ളാത്ത മഞ്ഞൾപൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കുക ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കുക ശേഷം ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച മുള്ളാത്ത ചേർത്ത് ഇളക്കി എടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതി അറിയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് മഹാനായ ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാശ് മുടക്കാതെ കാണാൻ കഴിയുന്ന സിനിമകളാണ് ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളും അതുകൊണ്ട് വേണ്ടുവോളം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയാൻ ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവി